ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല കല്യാണമോ ഫംഗ്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ പാർട്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണിത് അധികം പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രഷുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഐ മേക്കപ്പ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫേസിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇത് പോൺസിൻ്റെ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ജെൽ ഓയിൽ ഫ്രീ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇത് ജെൽ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലൈറ്റാണ് ഫേസിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഹെവി മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആകെ വേർത്ത നാശവും അപ്പം ജെൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രൈമർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ത്രീ ഇൻ വൺ പ്രൈമർ ആണ് പ്രൈമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കുറേ നേരം ഒക്കെ ഫേ ഫേസിൽ മേക്കപ്പ് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫേസിൽ അത് എത്ര ക്ലിയർ ഫേസ് ആയാലും ആരെ ഫേസിലായാലും പോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പോൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പം അതിന് മേലെ ഡയറക്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോൾസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് പ്രൈമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫൗണ്ടേഷൻ മെബലിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബി ബി ക്രീമോ സി സി ക്രീമോ ഒക്കെയാണ് താല്പര്യം വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഒരൊറ്റ പമ്പ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അധികം പുട്ടിയടിച്ച പോലുള്ള ഒരു ലുക്ക് അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഫേസിൽ ഒന്നായിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡർ വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ഇല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആ ബേസ് നന്നായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തിട്ടിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഫേസ് നല്ല ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് സ്കിന്ന് പോലെ തന്നെ കാണണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലൂസ് പൗഡർ ഇടുകയാണ് ഇതൊരു ഫിറ്റ്മീൻ്റെ മെബലിൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിറ്റ്മീൻ്റെ ലൂസ് പൗഡർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് മീഡിയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പാക്ട് പൗഡറോ ഇനി ഏതേ ബ്രാൻഡ് ലൂസ് പൗഡറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മേലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറോ ലൂസ് പൗഡറോ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ വരകളും ഒക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കുടുങ്ങിയിട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട പിടിച്ച പോലെ കാണും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ പുരികത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്പൂളി അല്ലെങ്കിൽ ഐബ്രോസ് പെൻസിലിൻ്റെ മേലെ തന്നെ വരുന്ന ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ഗ്യാപ്സ് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എബ്രോ ഈ കഥകളിക്ക് വരച്ച പോലെ വരച്ച് പോകില്ല ആ ജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ചെയ്യും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐ ലൈനർ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വിങ്ങ് ഐ ലൈനർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഐ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തന്നെ ചെയ്യണില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വിങ് ലൈനർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഐ ലൈനർ ലാക്മിയുടെ ഐ ലൈനർ ആണ് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാജൽ ഹിമാലയൻ്റെ കാജലാണ് കാജൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പുറമേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമില്ല ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പുറത്തേക്കായിട്ട് എഴുതുക ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പം ആ വാട്ടർ ലൈനിൽ മാത്രം കൊള്ളിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കണ്ണ് കുറച്ചും കൂട
ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മസ്കാര ഇടുവാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെബലിൻ്റെ ലാഷ് സെൻസേഷണൽ മസ്കാരയാണ് ഇതൊരു നല്ല മസ്കാരയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് മസ്കാരയും നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രഷും അപ്ലിക്കേറ്ററും ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കാരണം താഴെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഷ് ഒരു കേവ് മാതിരിയാണ് അപ്പോൾ താഴെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അധികം മസ്കാരേൻ്റെ ബ്രഷ് ഒരേ മാതിരി കൊണ്ട് ആ ബ്രഷ് തട്ടിയിട്ട് താഴെ മസ്കാര ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ ബ്രഷ് നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു കേവായിട്ടുള്ളതും കൊണ്ട് ഇടുമ്പം അങ്ങനെ മസ്കാര താഴെ തട്ടില്ല അടുത്തത് ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാക്മീൻ്റെ നയൻ ടു ഫൈവ് വെയ്റ്റ്ലെസ് മാറ്റ് മോസ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ടച്ച് ആണ് ഇത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്ഡാണ് എൻ്റെ ലിപ്സിനായിട്ട് വളരെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട മാതിരി തോന്നുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് എൻ്റെ മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും കൂടി ഒട്ടും തന്നെ ഡ്രൈയിങ് അല്ല ഈ സെയിം ലിപ്സ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്ലഷ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണ് ബ്ലഷ് ആയിട്ട് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റിഗ്രെറ്റ് ചെയ്യില്ല അത്രയും നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട കമൻസും കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക